妈呀，你吓死我了！你都是见过什么妖啊仙啊的，还能被我吓着？嗯，那你还好吧？虽然有点匪夷所思，但是勉强可以接受吧。真对不起啊，我不应该把你扯到这件事里来的。你不用道歉，我没有怪你。有什么我可以帮忙的吗？呃，不用不用，很危险的。再说了，你帮也帮不上什么忙。我又不是要随便找个什么理由缠着你，就算是作为你的朋友，我也有责任要保护你。你可不能剥夺我保护你的权利。啊，行行行，我不剥夺好了吧？不过这件事儿不是你能掌握的范围之内，你也要小心，不能瞎逞强。那你，你也小心一点。每次在楼一间突然晕倒，你出现的时机为什么会那么巧？而且，苏家就这样失踪了，你没有什么要跟我解释吗？我为什么要跟你解释？苏娇娇的失踪跟我有什么关系你到底是谁？你待在汪兰身边，你到底有什么目的？我看你是神志不清了，对谁都要怀疑一下。没想到堂堂苗大神，神经这么脆弱。我不管你有什么。你最好离汪兰远一点，要不然我会对你不客气。应该离汪兰远一点的是你吧？是你要离开汪兰，你要离开碧溪，你别再伤害他。你别忘了，汪兰身上的杀身石是因为你而觉醒的。如果你要真的有那么爱他，何不像千峰说的那样，用你的命去换他的命？我不惜生命保护安安全的，这点你不用操心。你拿什么保护？击剑呢？你别逗我了！你以为是小孩子玩过家家？如果你有什么秘密，我一定会调查清楚的。随你。少主觉得很意外吗？我一直在找你们，你们搞什么鬼？连本少主的话都不听了。我们现在换了一个地方藏身，长老不方便见你，他想要见你，跟我走吧。少主，你来了。这段时间你们都去哪儿了？住的地方被胡族发现了，稳妥起见。我们先隐蔽一下，还没有来得及告诉少主。千峰是你伤的，是，只不过还没有抓到他。他去找汪兰了，还好被刘云跟皓月拦下来，要不然等他们到了涂山，解开了杀身石，一切都完。我早就跟你们说过，让你们不要轻举妄动，你们就是不听。你们是想把我说的话当放屁吗？啊！属下不敢。只是少主，现在的形势，他们在明，我们在暗。千峰受伤，那几个小仙不足为虑。正是下手的绝佳时机，还望少主早下决断。现在还不是时候。那属下斗胆请问少主
，何时才是下手的时机？难道少主竟忘记当年的涂山之辱，忘记我龙族大业，忘记这千年困心的痛苦了吗？我当然没忘，杀生石我会拿到。但现在麻烦的是，他们已经知道了我的出现。他们怎么会知道？我还想问你呢，这消息是从涂山来的。涂山。那下一步，少主将如何打算？先静观其变吧，我暂且不回去。是，属下自会安排金锁，令少主辗转难眠嘛！把东西给我，我有用。少主，老仆苦苦寻觅你千年，今时今日所做之事，即使振兴咱们龙族，可是你，却为了一个狐狸精，想重蹈覆辙。难道上次的教训还不够吗？把困心锁给我，我自有我的道理。对不起了，少主。这一次，老婆不能够再答应你。就这么想救那个狐狸精？放肆！我还轮不着跟你解释。你们都先给我退下。知不知道？那些朋友都已经知道了你的身份。什么朋友？带少主回房间，严加看管。苗离，到底发生了什么事、啊？他就是我们要找的人。原来他就是龙族少主